my dear students today let us see inventories for ca foundation course in accountancy non historical cost method non historical cost method means it do not consider historical cost we had already seen historical cost under historical cost there are four or five methods the first method is first in first out i mean fifo last in first out and then lifo and then average price method and then weighted average price method indha mari la or knowledge method nama paathirukom ipo or particular or student enna ketirukkar appdin paatha sakthivel appingira or student ketirukkar sir non historical cost method konja edunga sir appdin solli ketirukkar ipo non historical method na vera onnu illa do not consider historical method historical na enna நம்ம வாங்குற விலை நம்ம என்ன விலைக்கு வாங்கணுமோ அந்த விலையிலிருந்து ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணுவோமா அப்படின்னு பார்க்கறது அது இல்லை அந்த விலையிலிருந்து வேல்யூ பண்ணுறது இல்லை இது வந்து நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்கு இந்த ஒன்று வந்து என்னென்னா அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மெத்தட் அண்டர் திஸ் மெத்தட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் சேல் இஸ் கிவன் தென் வி ஹாவ் டு ஆட் ஜிஎஸ்டி for example if there is a trade discount trade discount must be deducted it will not be appearing in the books of accounts so trade discount irundha less pannano adukapra gst irundha ad add pannano any freight or transporting charges irundha ad add pannano add panna cost of purchase kandupidichiralam appa cost of purchase la sales kuduthirundanga appo na sales minus cost of purchases vandu gross profit varum appo gross profit la appo enna ratio gross profit margin evlo appo gross profit divided by sales into ஐ மீன் ரெவன்யூ கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ரெவன்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்துடும் இந்த மார்ஜினை வச்சுக்கிட்டு இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதில் இருந்து அந்த பன்ஸ் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ பண்ணிடலாம் என்ன அண்டர் அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மெத்தடில் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் ப்ரைஸ் மெத்தட் ஆர் ரீட்டைல் இன்வென்ட்ரி மெத்தட் ரெண்டு மெத்தடும் ஒரே மெத்தடு தான் இது எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் ரீட்டைல் ரீட்டைல் சாப்பிடலாம் தான் யூஸ் ஆகும் ஹோல்சேல்ல வராது ரீட்டைல்ல யூஸ் ஆகும் வேற இண்டிவிஜுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆர் நாட் ரெடிலி அசட்டைன்போல் நிறைய ஐட்டம் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் காஸ்ட் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் அப்ப இது யூஸ் ஆகும் useful for measuring the large number of changing items inda idathukku badala andha item andha idathukku badala indha item matha maathi maathi vaangi pettu irupanga andha mari irundha indha method use aagum seri idhila calculation of estimated gross profit margin kandupidichittu dhaan nama value pannom inventory value pannom idhu nama idhu இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மெத்தட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னா வென் தெர் இஸ் எ ஃப்ரீக்வென்ட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் எப்போ என்ன அப்பப்போ அப்பப்போ ப்ரைஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குருட் ஆயில் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் குருட் ஆயில் அப்போ பாருங்க ஆயிலுடைய ரேட் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் அப்பப்போ அப்பப்பப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குருட் ஆயிலுடைய ரேட் இது தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்போ நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணலாம் இப்போ எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குதோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி இது தான் வேல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெத்தடில் பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு இல்லஸ்டேஷனை நான் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் Now we shall solve illustration 5. Messes X, Y and R in retail business. Following information are obtained from the, from the records for the year ended 31st March 2016. Goods received from suppliers subject to trade discount and taxes. How much trade discount? 3% trade discount and sale tax 11%. The value is 15,75,000 rupees. So sales value 15,75,500 rupees. So trade discount 3% must be deducted. We have to find out the trade discount. How much on 15,75,500 we have to deduct it. And then sale tax. GST. You can assume GST. 11%. So we have to add. And then the packing and transport and charges. Rupees 87,500 rupees. It must be added. And then sales during the year. So it is a sales value. 22,45,500 rupees. and then sales price of closing inventory is 235000 find out historical cost of inventories using adjusted selling price method adu eppadi calculate pannom abdingiradhu ipo board la paakala let us calculate the cost of purchase so calculation of cost of purchase evlo ku purchase pandranga goods received from suppliers at the purchase cost appa purchase cost evlo varudhu appdi paathina purchase cost 15 lakh 75000 rupees 
இதில் ஒன் ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட் கொடு சொல்கிறாங்க ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா ஹோல்சேலாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட்டு அந்த டிஸ்கவுண்ட் புக்கில் வராது அதை நம்ம அங்கேயே டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற ஃபிகர் தான் நம்ம புக்கு கொண்டு வருவோம் அப்போ லெஸ் ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட் ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட்டை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ த்ரீ பர்சன்ட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பர்சன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாரி திஸ் ஒன் இஸ் செவன்டி ஃபிஃப்டீன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இஸ் டு பி டிடெக்டட் ஸோ நெட் பர்ச்சேஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் கரெக்ட் அண்ட் தென் சேல் டேக்ஸ் இஸ் சார் சேல் டேக்ஸ் இஸ் டு பி ஆடட் நவ் நவ டேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேல் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி பட் நவ் ஹியர் சேல் டேக்ஸ் sales tax 11% it must be added on which item how much sale tax 15 lakhs 28235 into 11% that means 1 lakh 68106 1,68,106 so we have to add it so if we add so 16 lakhs 96341 16 lakhs 96,341. Apart from that one transporting charges, I mean packaging and transporting charges, that charges also to be added. So add transportation and packaging charges. How much? That amount is given 87,500 rupees. We have to add 87,500 rupees. So, if we add 87,500, the amount will be 17,83,841. That is the cost of purchase. So, 17,83,841. This is cost of purchase. Next, we will calculate estimated gross profit margin. Let's calculate the gross profit margin. sales is given in the question the sales value rupees 22 lakhs 45500 and then add closing stock at selling price 2 lakh 35000 if we add 500 and then 0 remaining 8 and then 24 lakhs 80500 that is revenue and then we have to detect the purchase amount less purchase purchase is how much we have found out 17 lakhs 83841 17 lakhs 83841 less So if we deduct how much amount 24 lakhs 80500 minus 17 lakhs 83841 so 6 lakhs 96659 6 lakhs 96659 this is gross profit so the gross profit margin gp margin equal to gp divided by revenue into 100 that means gp here how much 9 lakhs i mean 6 lakhs 96659 divided by 24 lakhs 80500 into 100 so 6 lakhs 96659 divided by 24 lakhs 80500 into 100 so 
28.09 this is a gross profit margin so we have to find out the inventory valuation inventory at selling price it is given 235000 so inventory at selling price how much 235000 So twenty-eight percent. That is a gross profit margin. So we have to deduct that gross profit GP. So how much GP? Two lakh thirty-five thousand into twenty-eight point zero nine percent. So six lakh sixty thousand. Sorry, sixty-six thousand zero one two. We have to deduct it GP. so the value of inventory is so 235000 minus 66012 so 168988 